எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் தீபாவளிக்கு நம்ம எப்பவுமே வீட்டுல நிறைய வித்தியாசமான பலகாரம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செய்வோம் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு நாலு வித்தியாசமான ஸ்பெஷல் ஸ்நாக் ரெசிபிஸ் தான் காட்ட போறேன் வாங்குறது எல்லாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த சுவையான கடலை மாவு லட்டு செய்ய இதுக்கு தேவையான சர்க்கரையை முதல்ல பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜார்ல அரை கப் சர்க்கரையும் ஒரு நாலஞ்சு இலக்காவும் சேர்த்து நைஸா பிடிச்சிக்கலாம் நல்ல இலக்கா வாசனையோட ஸ்மூத்தான பவுடர் ஆயிடுச்சு இந்த லட்டுக்கு சர்க்கரையா சேர்க்காம அதை பொடிச்சு சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தாளிக்கிற கரண்டியில கொஞ்சம் நெய் ஊத்தி உடச்ச முந்திரிய கொஞ்சமா போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் கோல்டன் பிரவுன் ஆனதும் முந்திரியை எடுத்து தனியா வச்சுக்கலாம் ஒரு பேன்ல கால் கப் நெய் ஊத்தி ரெண்டு கப் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப் கடலை மாவு நெய்ல நல்ல ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கடலை மாவு சேர்த்த உடனே ஸ்டோவ லோ ஃபிளேம்ல வச்சிருங்க இல்லைனா மாவு சீக்கிரமா அடிப்பிடிச்சுக்கும் லோ ஃபிளேம்ல வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கடலை மாவோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நல்ல மாவு வரப்பட்டு வாசனை வருது இதுதான் மாவு தேவையான அளவு வறுபட்டுடுச்சுங்கிறதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷன் இந்த ஸ்டேஜ்ல இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி நல்ல பிரட்டி விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் இதே மாதிரி கிளறி விட்டு இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்தி கிண்டுங்க பாத்தீங்களா எப்படி கிரம்பலான டெக்ஸ்டர்ல மாவு வந்திருக்குன்னு கரண்டியால அத நல்ல மசிச்ச மாதிரி கிண்டி விடுங்க முதல்ல சேர்த்த கால் கப்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டீஸ்பூனா நாலு டீஸ்பூன் நெய் ஊத்திருக்கேன் நாலாவது ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி மேல ஒரு பத்து நிமிஷம் கிண்டுங்க மாவு தானாவே நல்ல திரண்டு வரும் இப்போ கரண்டியில நல்ல அழுத்தி மசிச்சு கிண்டுங்க ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணி வேற போல்க்கு மாத்தி ஆற விடுங்க அடுத்து மாவு கூட பொடிச்ச சக்கரை சேருங்க நான் ஒன்றரை கப் பொடிச்ச சக்கரை சேர்க்கிறேன் மாவும் சக்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விடுங்க மாவு கொஞ்சம் வார்மா இருக்கிறப்பவே இதை செய்யுங்க அப்பதான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கிரம்பிள் டெக்ஸ்டர் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய்ய சேர்த்து கலக்குங்க உங்களுக்கு லட்டு ஷேப்க்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வறுத்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் உருக்குற நெய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேருங்க நெய் சேர்த்து பெசைய பெசையதான் நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் இதுதான் கரெக்டான பதம் கொஞ்சமா நெய் எடுத்து உள்ளங்கையில் தடவி கொஞ்சமா மாவு எடுத்து வச்சு லேசா லட்டு ஷேப்க்கு உருட்டுங்க ஈஸியான டேஸ்டியான பேசன் லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்வீட்டை நீங்க செஞ்சு உங்க ஃபேமிலியோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ரிப்பன் பக்கோடா பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அரை கப் பொட்டுக்கடலைய மிக்சியில போட்டு நல்ல பவுடரா அரைக்க போறேன் நல்ல பவுடரா அரைச்சதும் எடுத்துட்டு தனியா வச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் சலிச்சுக்கலாம் அப்ப மாவு நல்ல நைஸா ஸ்மூத்தா இருக்கும் நல்ல அகலமான பாத்திரத்துல இல்லைனா ஒரு பிளேட்ல சல்லடைய வச்சு அரைச்சு பொட்டுக்கடலை மாவ போடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்றரை கப் அரிசி மாவை சேர்க்கறேன் அடுத்து அரை கப் கடலை மாவை போடுங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா சரிச்சுக்கோங்க மாவு குறகுறப்பா இருந்தா மாவு பிழியும் போது சரியா விழாது சோ நல்லா சலிச்சுக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் சேர்க்கிறேன் வெண்ணெயை லைட்டாக சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் சேர்த்ததும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மாவை கையில் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவு வந்ததும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை பிசைய ஆரம்பிங்க ஒரே டைமில் நிறைய தண்ணி ஊற்றாதீங்க தண்ணி வந்து நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க மாவு நல்ல திரண்டு வர வரைக்கும் பசைங்க ரிப்பன் பக்கோடாக்கான மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ரிப்பன் பக்கோடா பண்றதுக்கு நம்ம இந்த அச்சை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் முறுக்கு புழிற அச்சில் இது ஒரு அச்சு இதை முறுக்கு புழிற அச்சில் வச்சிருங்க கொஞ்சமா எண்ணெய தொட்டு எல்லா பக்கமும் தடவுங்க ஒரு கையளவு மாவை எடுத்துட்டு முறுக்கு அச்சில் போட்டு ஃபில் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் அகலமான கடாயில் முறுக்கு பிழியறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றுங்க எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் பக்கோடாவை மெதுவாக பிழிய ஆரம்பிங்க பாருங்க மாவு எவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்ருக்குன்னு நுற அடங்கி பக்கோடா கோல்டன் ப்ரவுன் கலருக்கு மாறினதும் எடுத்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருங்க ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான மொறு மொறுவான ரிப்பன் பக்கோடா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு தான் செய்யணும்னு இல்லை இது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி எப்போ வேணால் செய்யலாம் செஞ்ச உடனே நல்லா ஏர்ட்ரிக் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சு வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும் போதோ இல்லைனா ஈவினிங் டீ காஃபிக்கும் நீங்கள் அதை சர்வ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த கிறிஸ்பியான வெங்காய வடை செய்ய ஒரு பெரிய போல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்களை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீல வாக்கில் நறுக்கின மூணு வெங்காயம் பொடிசா நறுக்கின ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேண்டாம்னா நீங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க பொடிசா நறுக்கின ஒரு துண்டு இஞ்சி நறுக்கின கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நறுக்கின கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க வெங்காயத்தை நீங்க உதுத்தா மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும் போது வெங்காயம் லேயர் லேயரா உதுந்து வரும் இப்போ இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அரிசி மாவு இல்லைன்னா நீங்க கடலை மாவு மைதா மாவு வச்சு கூட இந்த வெங்காயம் வடைய செய்யலாம் நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கவே இல்லை நம்ம உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்றதுனால வெங்காயம் அதுவே தண்ணி விடும் வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் ஒரு கடாயில பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊத்துங்க கொஞ்சம் வெங்காய கலவையை எடுத்து உங்க கையில வச்சு லேசா தட்டி மெதுவா சூடான எண்ணெயில போடுங்க
ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறமா வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எண்ணெய வடிச்சு எடுத்துருங்க கிறிஸ்பியான வெங்காய வடைய சூடா டீ டைம்ல சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த பாயசம் செய்ய நான் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு அரை கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பருப்பையும் நல்லா கழுவி ப்ரெஷர் குக்கர்ல போடுங்க பருப்பு ஃபுல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி குக்கரை மூடி மீடியம் பிளேம்ல நாலு அஞ்சு விசிலுக்கு வேக விடுங்க பருப்பு வெந்துருச்சு எடுத்து வச்சிருங்க ப்ரெஷர் இறங்குறதுக்குள்ள வெள்ளத்தை கரைக்கலாம் ஒரு சாஸ்பேன்ல ஒரு கப் தண்ணி ஊத்தி இதுல இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் வெல்லம் போடுறேன் வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சு கொஞ்சம் கொதிக்கணும் பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உடச்ச முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுக்கணும் முந்திரி கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு திராட்சை போட்டு ரெண்டையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சிருங்க அடுத்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சின்னதா கட் பண்ண தேங்காய் துண்டுகளை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சிருங்க அதே பேன்ல வெள்ளப்பாக வடிகட்டிக்கோங்க எப்பயும் வெள்ளத்தை கரைச்சு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணணும் அப்பதான் பாகு அழுக்கு இல்லாம கிளீனா இருக்கும் வேக வச்ச பருப்பு இதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பாயசத்துக்கு நல்ல பிளேவர் கொடுக்க ஒரு டீஸ்பூன் சுக்கு தூள் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போடுறேன் இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அடுப்பு குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஊத்தி நல்லா கலந்து விடுங்க கடைசியா வறுத்த தேங்காய் துண்டு வறுத்த முந்திரி திராட்சை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க அருமையான கடலைப்பருப்பு பாயசம் தயாரா இருக்கு இத சூடாவோ இல்ல ஆரியோ பரிமாறலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாலு அருமையான வித்தியாசமான ரெசிபிஸ் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் இது எல்லாமே நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சந்தோஷமா உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now. So you can place your orders on 21frames.in.